ചേച്ചി പറ ആരാ ഉത്തരവാദി ഞങ്ങളെ പിടിച്ചോണ്ട് വരും അവന് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ സാറേ ഒന്നും വേണ്ട ഞാനിതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്റെ മോളെന്നെ കൊല്ലും അവൾക്ക് വിഷമോ ഇല്ല പിന്നെ എനിക്കെന്താണെന്ന് അവള് ചോദിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്കും ഒരു മോളുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാ അയ്യോ ആ മരണത്തിന്റെ പിറകിലുണ്ട് ഒരു കണ്ണീർ കഥ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരമ്മയുടെ കണ്ണീര് എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് ചേച്ചി പറ ആരാള് എന്ത് വലിയ വീട് മനസ്സിന് വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീടിന് വലിപ്പം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുവാ കാര്യം ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയില്ല ചേച്ചിയെ കഴിയും പോലെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം മേഡം ഇതാരോടും പറയരുത് എന്റെ മോളെ പറ്റിച്ചത് ആനന്ദ നിലയത്തിലെ വർമ്മയുടെ മകന കറിപ്പൊടിയുടെ കമ്പനിയൊക്കെ നടത്തുന്ന വർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ വർമ്മയുടെ മകന എന്റെ അശ്വതി ചതിച്ചത് ഓ അത് ശരി പക്ഷെ സാർ അശ്വതി അറിയാതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നീക്കം നടത്തരുത് ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞ എന്റെ മോളി ചിലപ്പോ ആത്മഹത്യ തന്നെ ചെയ്തേക്കും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തു പോകില്ല ചേച്ചി അതിരിക്കട്ടെ നഷ്ടപരിഹാരോ ജീവനാംശോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നോ അങ്ങനെ കാശിനൊന്നും വേണ്ടി എന്റെ മോള് പുറകെ നടക്കില്ല മോള് പുറകെ നടക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആ വർമ്മ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ന്യായം അതൊന്നും വേണ്ട സാർ ചേച്ചി ഒരു പരാതി എഴുതി തന്നാ മതി ദേ ആയിരങ്ങളോ ലക്ഷങ്ങളോ അല്ല കോടികൾ കോടികളാ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ അതിശയോക്തി പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല കോടികൾ അല്ല എത്ര കോടികൾ തന്നാലും ചേച്ചിയുടെ മകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയ്ക്ക് തുല്യമാവൂ ചേച്ചി കോടികൾ കിട്ടും ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ സാർ ഇനി എന്താലോചിക്കാനാ ഒരു പരാതി ഇങ്ങ് എഴുതിത്താ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ എസ് ഐ സാറും എത്തിയല്ലോ അയ്യോ എന്താ സാറേ അയ്യോ ചേച്ചി പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ചേച്ചിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതൊന്നും അല്ല ഇത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ എസ് ഐ ജയേഷ് ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ജയേഷ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ ഇവരുടെ മകളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചതിച്ചു മോക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് പ്രേമിച്ചവൻ മുങ്ങി നടക്കുക അവനെ നമുക്ക് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെന്താ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി തന്നാ മതി ഹലോ മോളെ അമ്മ ഇത് എവിടെ പോയിരിക്കുക മോളെ ഞാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണാൻ വന്നതാ ഞാൻ ഇതാ എത്തി സാറേ മോളെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഞാൻ പോവുക സമാധാനമായിട്ട് പോയി ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ ശരി മേഡം ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ജയേഷ് വരാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയി ഓ ഇതാണ് ആദിയുടെ പഴയ കാമുകി അശ്വതിയുടെ അമ്മ അതെ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയില് അവര് കൊത്തി നല്ല ഇരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മീനിനെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല ഇവരെ മുന്നിൽ നിർത്തി വേണം നമുക്ക് ആനന്ദ നിലയം തകർക്കാൻ എന്തായാലും ഒരു പരാതി എഴുതി വാങ്ങണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റു സുന്ദര 
अच्छे <laughs> 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 श्यामेंवाहमेंवश्यवीलो शांति मुहूर्त अ्याम ऐंगी चुनाव अखिलमोन्याण आग्रह आषम चुनाव धिकान <laughs> श्यामें अवलोड़ो <laughs> मोक कल्याण वस्त्र अच्छन अम्मिया आरोपाश श्याम वस्त्र बाकी तुगे नीर सारी वांगे 
അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഞാൻ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കിയത് ദേവിക അത് വേണ്ട ജയന്തി അവളെ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ദേവകി ചെറിയ തൂക്കം വരുന്ന ഈ വള മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ സ്വർണ്ണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട അമ്മേ അതമ്മയുടെ കയ്യിലിട്ടെ ഇല്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ തരുന്നത് വസ്ത്രം വാങ്ങി അവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടേ വരാവൂ അമ്മേ അമ്മയുടെ സന്തോഷമായി എന്റെ സന്തോഷം ഒക്കെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നടക്കും അരവിന്ദേട്ടൻ നമുക്ക് റെഡിയാവാം വാ വന്നേ എന്തിനാ ദേവിക അത് കൊടുത്തത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തരി പൊന്നല്ലായിരുന്നു സാരല്ല വാസ്വേട്ട നമ്മുടെ മോക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ വാസ്വേട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എവിടെ പോകണോന്നൊക്കെ നിന്നോട് ചോദിച്ച് അനുവാദമാകണോ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ അമ്മ എവിടെ പോയത് അത് ഞാൻ അമ്പലം വരെ പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് നെറ്റിയിൽ കുറിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതെന്താ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ ഒരുമാതിരി ചോദ്യം ചെയ്യല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോവും ഈ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ആകെ ശ്വാസം മുട്ടല അമ്മ ജഗന്നാഥൻ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ പോയത് എന്താ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അമ്മ അന്ന് വന്ന ജഗന്നാഥൻ സന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ പോയതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു രാവിലെ ആ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ആരുടെ വീട്ടിലൊന്നും അല്ല പോയത് എടി ഞാൻ ഒരിടത്തും പോയില്ല അതിലൊന്നുമില്ല നോക്കട്ടെ എവിടുന്നേ രൂപ അതെ മാനത്തുനിന്ന് പൊട്ടി വീണു അല്ലെങ്കിലേ മുറ്റത്തെ മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തു അതെ ഞാൻ ജഗന്നാഥ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാ പോയത് അവിടെ സാറ് മേടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ തന്നെയാ ഈ കാശ് അന്നവര് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കാശ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാ മതിയെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നാണോ ഇല്ലേ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായില്ല അതിനിടയിൽ ചെന്ന് കടം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു കടം വാങ്ങിയെന്നോ ആര് കടം വാങ്ങി ഇതേ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഫണ്ട അവരുടെ സംഘടനയുടെ ഫണ്ട് എന്ത് സംഘടന അവര് പറഞ്ഞ സംഘടനയെ കുറിച്ചേ ഞാൻ നെറ്റി നോക്കി അതിൽ കണ്ടില്ല അങ്ങനൊരു സംഘടന ഇനി അഥവാ അങ്ങനൊരു സംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചാടിക്കേറി പണം വാങ്ങാന്ന് വെച്ചാ മോളെ അല്ല നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഞാനേ ആ ജഗന്നാഥ സാറിനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ എനിക്കറിയണം എന്തിനാ കാശ് തന്നെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിച്ചെന്ന് അറിയണം ദേ നീ എന്നെ നാണം കെടുത്തില്ലേ മോളെ ഞാൻ നാണം കെടുത്തോന്നല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പ തന്നെ പറയണം ദേ പറ്റില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ അമ്മേ എന്റെ മോളെ ഹലോ ഹലോ ജഗന്നാഥൻ സാറല്ലേ അതെ ജഗന്നാഥനാണ് ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് സാറേ ഞാൻ അശ്വതിയാ സാറ് മാഡം അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആ അശ്വതി പറയൂ അശ്വതി എന്തിനാ വിളിച്ചേ സാറേ സാറ് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ അമ്മ ഇന്ന് അവിടെ വന്ന് കാശ് വാങ്ങിയിരുന്നു അത് ഞാൻ അങ്ങ് തിരികെ എത്തിക്കാം കുട്ടി എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ അത് ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫണ്ടാ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന തുകയാ അശ്വതിയ പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞ സംഘടനയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല 
അത് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ എന്നാലും തന്ന തുക സാറ് തിരിച്ചെടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കുട്ടി ഞാൻ മായയാണ് കുട്ടി പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു കുട്ടിയതിൽ തെറ്റായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട കുട്ടിയമ്മയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും മാഡം പക്ഷെ ഈ രൂപ വേണ്ട തൽക്കാലം അത് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങാം അവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം ശരി മാഡം ദേ അമ്മ മേല ഇതുപോലൊന്നും കാണിച്ചു പോരുത് അവളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാ അയ്യോ ഇത് ആര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഏയ് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു സിനിമ കാണാൻ വന്നതാ അല്ല ഷോ തുടങ്ങാറായോ എന്താ നീ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നേ ഒന്ന് പോവാരവിന്ദ് നീ എന്താ പറഞ്ഞ ആ സഹോദരിയെ കാണാൻ നേട്ടം വന്നപ്പോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കൊള്ളാം എന്തിനാ വന്നേന്ന് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കു ജയന്തി നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നേ മനുഷ്യ പിന്നെ ഇവളുടെ മുമ്പിൽ പേടിച്ചു നിൽക്കാനേ ഈ ജയന്തി കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നേന്ന് നിനക്കറിയണോ അല്ലേ ക്ഷേട്ടം എന്താ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം അതാ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്ക് നാവന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് ഈ വീട്ടിൽ കയറി വാജ പഠിക്കാൻ വന്നാലേ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടി വരുന്നോ ഞങ്ങളെ നിന്റെ വീട്ടുകാര ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ടവളാ നീ എന്നിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അമ്മേ ബെല്ലി കേട്ട് കഥക തുറന്ന് എന്താന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു പോയി എന്താന്നോ എന്തിനാ വന്നേന്നാ ചോദിച്ച പോട്ടെ അതെ പോകാൻ തന്നെ പോകുന്നേ ഇവിടെ അട്ടിപ്പേര് അട്ടിപ്പേര് കിടക്കാൻ വന്നതല്ല ഞങ്ങള് ഇവിടെ താലി കെട്ടോ നൂല് കെട്ടോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഇരിക്കപ്പെടുത്തിയില്ല പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടേ ഈ ജയന്തി നിർത്തു ആ എന്റെ നാത്തൂനെ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ നാത്തൂൻ എന്താ നാണക്കേട് വരുന്നോ കേട്ടോ വർമ്മ സാറേ അവിടെ ഇവളുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിലെ വളം വിറ്റിട്ട ഈ തുണിയും ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ഈ രൂപവും വാങ്ങിയത് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അറിയാലോ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ അരവിന്ദ് ണോ ഇപ്പ ശരിയാക്കി തരാം ഓഹോ അത് കൊള്ളാലോ എടി നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ നീ വല്ലവരുടെ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ട് കഴിയേണ്ടവളല്ല ഹലോ ഹലോ ശ്യാമേ ഇവിടെ ആരുടെയും ആട്ടും തുപ്പ് കേട്ട് കഴിയൊന്നുമല്ല അച്ഛാ അമ്മേ ഐശ്വര്യം ജയന്തിയും കൂടി ഇപ്പൊ ശ്യാമെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അമൃതർത്തി വെറുതെ എല്ലാ കാര്യത്തിനിടയ്ക്കും എന്നെ പിടിച്ചിടേണ്ട ജയന്തി മനഃപൂർവ്വം വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നതാ ശ്യാമേ എന്നെ കുറിച്ച് ഇനിയും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇതൊന്നും കേട്ടോണ്ട് നിക്കില്ല പ്ലീസ് ഒന്ന് നിർത്താമോ എടുത്തി എന്റെ ചടങ്ങിന്റെ കാര്യമായിട്ടല്ലേ എടുത്തി വന്നിരിക്കുന്നേ 
ഏട്ടാ നമുക്ക് റൂമിൽ പോയി സംസാരിക്കാം വാ വാ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ ശ്യാമേ നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കും ശ്യാമേ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ പറയണം ശരി ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറയാം എടുത്തി ആവശ്യമില്ലാതെ ഇനി ഇവിടെ സംസാരിക്കരുത് അതാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ നീ പറഞ്ഞേ എടി നിന്റെ ഏട്ടനായി നിൽക്കുന്നേ അതെ ഏട്ടനും കൂടി വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകടനം വേണ